，你用得起吗？你知道我什么级别吗？<笑>你手艺是一厨师手艺，我知道。我做行了，给多少薪水？仨月给一百二十万，我就干。那你看你把我剁不剁我炒得了？<笑>我还是问你，你想好没有？到底怎么感谢你的媳妇儿？不知道。他喜欢什么？上班的，除了上班呢，骂人，那他就没有什么想要的，想要吵架，他缺什么你总该知道吧？缺男人，得，这不又回卖身去了去了？哎，什么卖身？卖身的，你知道我跟谢小诺我们是什么人际关系？你知道吗？什么人际关系？我们俩现在是水火不容，不共戴天，还卖身呢？我不想卖，他也不想买，还卖买。不是人，人家那个女王范儿，知道吧？你喜欢小白脸，你太冷，不嫩，你咬不动。这蛋炒饭太难吃了，你给我拿点辣酱，我给他调一下。来，你调一下吧。你看，嗯，哎呀妈呀，啊，怎么了？呀，这说曹操，曹操又到了。哎，正好。一会儿你得好好谢谢人家啊！来了，我我我,我谢什么呀？我我先我先我先躲一下。那包房有人吗？包房有客人，哎呀，你就谢他口头谢呀！你行，口头谢我怎么说出口啊？怎么怎么说出口啊？你听我说，我刚才不是讲了吗？啊，他对我凶，我有招；他对我好，我无法面对，明白了吗？再说我就是谢谢他的话，我也得先思考一下怎么说呀。这样你先跟他聊会儿啊，然后你先汇报一下，好不好？我先躲一下。你往哪儿躲呀？你厕所。对哥，来，谢谢。给我来杯橙汁。来一杯橙汁。OK。哎，再送一盘干果。好嘞。啊，我到了。您在哪儿？哦、啊。呃。是您是找厨子是吧？对，您是马先生。啊，是是是。坐。哎。先生，您来干什么？啊，我两句话就走。啊、这这个我送你。谢谢。客气。你会做什么菜啊？天津人嘛，当然就会做天津菜、啊。天津都有什么菜？天津就包子、饺子，然后盒子、面条、瘦肉、丝瓜汤、冬瓜丸子汤，都天津菜。是这样的，我们家呢人比较多，口味不太一样，大部分人呢喜欢吃南方菜。你会做南方菜？会，天津菜加糖就南方菜。哦，那川菜呢？青菜加花椒和辣椒就川菜，合着你这天津菜是万能的呀？反正都是这样做，千篇一律。啊，不好意思啊。啊。喂，姐，我知道大姐夫都跟我说了。哎呀，我正加班忙着呢。拜托，你们也太荒谬了，让我一个从来不会做饭的人，马上给你们做出一桌子菜来，你这不是难为我吗？别跟妈说啊，什么都别说。放心吧，在家等着，好吧。猫哥，这漆都快擦掉了。哎呀，猫哥爱干净。有事儿啊？嗯。没事儿。没事，你先忙别的，有事我叫你。好，好，那好啊，那你们聊啊啊。那行，你可以先走了。如果需要的话，我会打电话给你。嗯，好，那我先走了。嗯。哎，走了没？谁走了？谢小诺呀。没走。那干嘛呢？面试呢。面试呢？啊，又相亲？不是相亲，找厨师呢。找厨师？啊？干嘛找厨师？我哪知道？走走走，别在这窝着。干嘛去？那你们同事用杂技咋着？着了吗？见一面。饭就吃不是好吃了，我早就我没吃。要是走什么再说，你咋还关心谢谢？我怎么谢？麻烦你请人喝杯酒吗？是不？我可不敢请他喝酒，账算我的。哎，不是钱的事儿，那不是钱是什么事儿？不，你去不去？你不去，我可把他叫进来啊。
你订三个披萨送到我们家。现在马上送啊！口味啊，随便了，你看着办吧。嗯，行，晚饭前啊一定要送到。就这样吧。厕所，我我反思呢。反思？对，我反思了一下，主要是反思我我们俩之间，我觉得，嗯，我们俩之间的这个人际关系不是很健康。但其实我觉得我们两个人都有原因啊。呃，其实你这个人，我我我通过这一段时间相处，我觉得你挺好的。啊，呃。表面很很凶悍，但是呢，其实是刀子嘴豆腐心，啊，虽然嘴上很厉害，但是呢，心很很软，很很豆腐。嗯，你肯定是误会了，我这个人就是挺凶悍的，而且我就是刀子嘴，我不是豆腐，我也不爱吃豆腐。啊，不是不是，我我不是那个意思、啊。我也我也不是那个意思。我我真不是那个，我。那你什么意思？啊，我的意思，呃，我是信心，呃，我我，哎、呃，你需要厨师吗？啊、嗯。啊，对，我看你在在招厨师，好像招了半天也没招到合适的。啊，我做饭很好吃，真的，我什么菜系都会做，啊，各种汤，啊，真的真的真的，真的，你要不相信你看啊，这个蛋炒饭实在不怎么样，但是呢，我给它放一点辣酱，重新料理一下，可能就不一样了。真的，不信你可以尝一尝，你看它肯定就不一样了。做饭我也很有天赋，真的，如果你信不着我的话，呃，你可以试吃。啊，我的意思是，我觉得，呃，你你需要，呃，你可能你需要有个厨师照顾，给你做饭吃。呃，我的意思好像就是，呃，其实你你这个人挺挺很很伟大啊，不不是，你你很无助，啊不不，你很无聊啊，不不是，你你你你很无，其实你很无奈。猫哥，你能把那个冷气关小点吗？啊。房间里有饼干，跟太太一块儿上去吃一点啊！妈，您别扛着了，再饿坏了，去吃点饼干，垫垫。哎，妈，要不我我先去把饭做上。不用，等，大家都等。什么时候谢小诺回来，什么时候做饭，什么时候饭做好了，什么时候大家再吃，制度就是制度。不能破坏，姐，你上回做的鱼可真够难吃的，不关我的事儿，刘毅长得少。你们俩那哪是做饭呢？分明是搞化学实验，不过做总比不做强啊。我们在妈的英明领导下，以后呢，每周都争取进步一点点。对，每周
进步一小点，每月进步一大点。今年的年夜饭也是你们两口子的了啊。前胸贴后背，妈，小诺，留话了，我到时候他今天加班，忘了做晚饭，所以呢，给大家叫了外卖，让大家吃的愉快。又是叫外卖，披萨，我最爱吃披萨了，小姨买的吧，小姨万岁。妈，什么？什么？披萨。哎呦，我的妈！行了，行了，行了，得得得得得得，嗨。吃得我呀，直犯胃病。这这这这又吃这个这这么披萨，非得闹我个肠炎不行。哎呦哎呦，哎呀，这我我这你这这味儿我都使好不了劲。我看他今天晚上回来这么跟我谈。哎，什么？这都快十一点才回来。这晚上没吃饭呀、啊？披萨没送吗？我来了来了，我是吃点宵夜。那个披萨我也吃不饱了。那行，我知道了，下次我送烤鸭。回来了，谢小诺。啊，爸，我吃完了，我去备课了。妈，我，睡有点晚了是吧？坐下，我跟你谈谈。哎，妈，不用谈了，我已经知道了。我下次绝对不送披萨，送烧鹅饭。下次你还要送外卖啊？我真的忙。啊，再说了，那外卖不也是饭吗？比我做的好吃多了。你别狡辩了。你再忙，你可以弄点半成品呢。呃，事先包点饺子、馄饨，往冰箱里一放。关键，是你对做家务的态度不端正。您就别难为我了。我就不是做家务的料，那谁是啊？啊，不都是后来学的吗？我年轻那时候，上要伺候公婆和丈夫，下还要养活你们这三个姊妹，哪天让你们饿着了？啊，我坚强啊！我最后把那个妇联的工作那一大摊子搞得红红火火。妈妈，行了。我做，我做行了吗？只要你们吃，我就做。行吧，那今天这个不算，明天正好是周末，饭还是你做。哎，妈，我不是早跟你说过了吗？躲过了，躲不了。没有出一颗十五啊
。喂。戴谷顺，我是谢小诺。你不是说你那边可以试试吗？怎么着？你是想让我教你啊，还是我就全替你做了？你给节省时间，还是你说了？行，那你请坐，喝茶。这世上有那么多人等你找，为什么却偏偏要闯入我的小岛？你知道我不稀罕你来关照，看来你根本不懂什么叫不需要。可是我如果有你，我不百般计较，你的来到让一切都改变掉。又觉得谈个恋爱有苦麻烦计较，怎样才好？不知道、啊、谁救救我，拜托。还有最后一道菜，青椒肉丝。哎，最后一个菜，我来做吧。你来做，你是不是也觉得做饭很好玩？我看你刚才做菜，我觉得挺有意思的，我也想学学。而且以后不能总麻烦你呀、啊。那是，我又不是你亲戚。想从哪步开始学起啊？不知道。切菜会吗？不会。先从切菜学起，把这个青椒切成那样，至于怎么切，先自己想办法。手型看，这样，用用用这个部位顶住这个刀背防止切手。这手不行啊！啊，要干嘛？这怎么了？我教你切菜啊？不用，我会切。哎呦，你说你紧张什么呀？我就是教你切菜，你吓唬我呀！哎，我我我，哎，没没没没事吧？没事儿。哎呦，我没事儿，你进来干嘛呀？给你创可贴。哎呦，你紧张什么呀？我不是就是教你做菜吗？不过你你你你这个紧张，说明你这个心里，就是你刚才紧张了。那个昨天那个投资公司又给我打电话了啊、哦？怎么了？他们呢，找我要你的电话，我就给了。但是给完之后吧，我觉得有点问题。怎么不对劲了？昨天不是说是谢总推荐的吗？呃，今天有个女的给我打电话过来，我不放心，我就问了一下
，但是他们说他们谢总是个男的，根本不认识一个叫什么谢小诺的。这怎么可能呢？行了行了，我知道了。哎不，哎不，老大，关键是，我把你的电话给他了呀。哎呀，没事儿，他们真敢打电话来，那就再说，行吗？哎，好啊好啊 ，OK。认不认识一个叫巨富龙投资公司的陈总？不认识。你确定吗？你从来没有跟这个投资公司联系过，也不认识他们那个姓陈的老板。我确定。就是就是我我那意思就是说，你从来没有帮我去找过什么合合作伙伴。我为什么要帮你找合作伙伴呢？你不是说了吗？你的事儿不用我管，我没那么自作多情。那是我自作多情。还有一些菜，我做完了你拿走。不用了，就这些吧。做这些菜需要多少钱？干嘛要钱啊？凭什么不要钱？我帮忙吗？你凭什么帮我？我是为了报答你吗？你帮我找合作伙伴，我为了报答你。我说了，我没帮你找。我忘了。明天不忘。你觉得我这婚纱跟网上看的不一样？就算不是你帮我找的，我这朋友帮帮忙无所谓的。我跟你不是朋友。你家怎么会有男的事？咱们一码归一码，两百块钱，做菜的钱，咱们两清了。你这个人怎么这样呢？怎么说变脸就变脸呢？你手划破了是有点疼，那不是我我我不是故意的，我刚才是想教你教教你做菜，我对你没什么想法。你怎么就没想法啊？你这种人我还不知道，就是见一个泡一个的人。对，这身上怎么还有点肉呢？我也觉得有点肉。那你什么意思啊？你以为你是方便面呢？谁都想泡你。谁呀、啊？谢谢总，不是你你你怎么在这儿啊？不好意思，打扰你了。哎、啊，不是不是，谢总，你听我解释，我我们的关系其实不用解释，你们什么关系跟我没关系，他们真没关系，他们已经分手了。分手吧，对我，我们已经分手了。对什么对？我告诉你，我们俩分不了手。不不不，不是谢总，我们真的已经分手了。我这次回来就是拿我东西的。要要要，这钥匙还给你啊！爸爸爸爸爸，巴不得离开你呢。那个，我现在钥匙还给你了，以后不会再来了。以后不会再来，那你去哪儿啊？他要去结婚。结婚？跟谁结婚？跟方家。别闹了啊，线差不多行了。对，啊，对个屁！他跟方家想都别想，我看手看脚埋了他。戴虎顺，嗯，你别太欺凌霸市了。你凭什么不让他结婚呢？还砍手砍脚埋了他？你以为你谁啊？何不言，结，你结你的婚，我看他能把你怎么样。哎哎，谁欺凌霸市？你你了解我们什么关系吗？不用知道你什么关系，我知道你这个人就是怎么。哎，什么叫知道？不，你以为你你你你你以为我我我谁啊？这什么情况啊？你跟着我干嘛？谢总，刚才真是谢谢您啊！用不着谢我，你们的事跟我没关系。我刚才只是看不惯而已。不是谢总，其实我认识您之后，真的改变挺多的。你给了我很多启发。我觉得做女人就应该像您这样，有自己的事业，有自己的梦想。我以后都不会靠别人生活了。您就是我学习努力的目标。向我学习就算了，不过，女人确实应该自立。嗯、希望你这次结婚是慎重考虑过的，不是一时冲动
。谢总，您慢走了。你居然告诉我爸我要结婚，你疯了！感谢我爸，这叫将计就计。看不出来吗？你这香港现在挺好使的啦，好刚用到刀刃上，你懂不懂？这回我突然觉得，好像没有骗我爸来，因为告诉我爸我要结婚了。我真服了你了，姐姐，你怎么能这么阿 Q 啊？<笑>自娱自乐吧。<笑>哎呀！比外卖强点儿，远东，再给我盛碗饭。哎，慢吃，七分饱就行了。哎呀，我的，给我加，给我加。哎，加加加，少加点儿。今天谁都别挡着我啊！我都都多少好久没有吃到这么霸道的红烧肉了。村给奶奶啊！哎，我还可以说啊，我今后啊，天天吃这个红烧肉。今天我也上一次，别吃，减肥。这个要不是老婆管得紧，我要再来碗饭哈、啊。哎，小诺，我建议啊，以后这个红烧肉做双份，啊，奶奶自己一份，我们大家吃一份啊。嗯嗯，开什么玩笑啊？说好了一周一次的，我没权利剥夺你做饭的事情吗？别起哄啊，否则继续碗饭。好了好了，根据我品尝的经验，再加上刚才大家的议论，我觉得。谢小诺同学这次做的饭，超出了大家的水平。这就更证明什么呢？更证明我的判断是对的，他不是个能力问题，他只是个态度问题。谢小诺同学，我希望你百尺竿头，更进一步，戒骄戒躁，多多传授自己的独门技艺，让大家分享成功。哎，喂，妈，怎么了？我爸又犯病了，严重吗？很严重，那那赶紧去医院呀，千万别耽误。要来省城检查。好，好，好，那你们争取明天就来，我这就是给你安排住的地方。啊，对，路上。我爸小心点。啊，好。怎么了，国庆？你爸妈他们要来啊？我爸的腰椎间盘突出又犯了，这次挺厉害的，走路不能走。哎呦，可了不得了！你们都不知道啊，那个腰椎间盘突出啊，哎呦，有时候会疼死人呢。那他们还来，这一路上一折腾，不是更严重了？在县医院治了几天，稍好一点。但医生建议他们来省城检查，你们不用担心，我这就去给他们安排住的地方。哎，你你等等，伯青，你准备给他安排哪儿去啊？啊，就是学校的招待所，他们以前来都住那儿，熟门熟院的，挺方便的。哎呀，以前是以前，跟现在情况不一样。你呀、啊，呃，把你爸爸接到家里来住。不嘛，这不好吧？那有什么不好的呀？哦，这个父亲来看病，住的儿子家不行。那你说让你这个娘家妈，我这脸上怎么搁呀？那才不行呢。再说了，这个招待所呀，没法住。那里头除了糊了一层墙外，里头全都是。不不不说，咱们那味儿，哎呀！再说了，那台阶儿，这么这么这么高吧？上上下下，年轻人都得喘。你说你爸爸啊，椎间盘突出多疼啊！上上下下再出点事儿，那将来让我怎么面对他呀？妈，没那么严重。你别说了，来来，你坐这儿，你坐这儿，我跟你谈谈。呃，万一国庆家的爸爸妈妈来，我就建议他直接就接过来，嗯，接到家里住。大家有没有异议？赞成，赞成，赞成。哎呦，哎呦，哎，谢谢。你这个主意倒是挺好。你说，可是那老王两口子来了，住哪个房子啊？奶奶提出的这个问题非常好。这样啊
，咱们就这个问题，大家再深入的来讨论一下。不用嘛，就住我们那儿，不打扰大家了。哎呦，那哪成啊？小米休息的早，你每天晚上还要备课，就算你你们俩能坚持，那叔叔阿姨她也休息不好啊。没事的，哎，我看还是这样吧啊，哎，到我们那里去住。我们两个到公司去凑合几天吧。啊，公司能住人吗？哎，咱有房子呀。那个房子不是又租出去了吗？让他搬出去呗。怎,怎么又又要搬出去？哎呀，行了行了，别争了。现在体现出单身的好处了吧？住我那儿吧，反正我一个人，哪儿对付都行。不用，小诺，你老加班，休息不好，这让我上课都无颜面对学生了。你上课有什么关系、啊？<笑>肯定得住我们那儿啊！大家别说了，住我们那儿。对了，我出个主意，嗯，呃，叫他们老两口啊住我那房子啊，我呢就这几个孙女家挨着住，怎么样？哎呀，奶奶，你、啊、别跟着起哄了。好了好了好了，大家不要争了啊，不要争了，我决定了。汪伯父要不好，上楼下楼的不方便，咱们呢到时候把这桌子拿开，在这儿搭一张床，再拉一个围帘儿。您都决定了，还让我们讨论什么呀？直接宣布不就完了吗？这么说，大家都同意了。同意同意同意同意同意。哎，挺好。对了嘛，还有一个问题啊，二姐夫的爸妈来了，咱们这个做饭的制度是不是得改一改啊？你看我第一次做饭。就出现血的代价，后面万一有个什么闪失，让人家老人家吃不上饭，你说咱们家这面子，哎，妈您这面子也过不去呀，是吧？呃，对对对，你说的对，那就这样啊。呃，国庆父母在此居住这段时间，咱们暂停这个轮流做饭，由我、小米还有国庆，我们三个人来做饭。至于何时恢复执行？咱们另行通知。妈，你真英明。好，那就这么决定了。小米，呃，一会儿你带着你、你、你们三个人把这屋子收拾一下。刘玉啊，你负责把这桌子抬走。国庆，你爸爸妈妈来了以后直接接到这儿。行，就这样吧。散会。啊，不是那个什么，接着吃吧。你们说咱们这样弄是不是太简陋了呀？没事儿，他们在乡下住惯了，没这么多讲究。哎呀，我就觉得住宾馆不是挺好吗？方便，还有私人空间。小孩什么也不懂，别瞎说啊。是，我不懂，这都是你们已婚妇女的事儿，这麻烦。你们说，这次国庆他爸妈为什么来？不是说了吗？他爸腰间盘突出，这些都是老毛病了。这早不来晚不来，偏偏挑这个时候来。哎呦，不会的，你想多了。什么时候啊？少住，你行不行啊？他们会不会以为我再也怀不上了？哎呦，小米，你可不能这样想，怎么可能怀不上啊？其实这次没了孩子，我最怕见的就是他爸妈。国庆是家里的单传，这都三十好几了，好不容易有个孩子，好好的，我却没保住啊。这是意外，又不是你的问题。说是这么说，可是我就不明白了，孩子有那么重要吗？没有了孩子，以后再要吗？虽然退一万步讲，怀不上了。那又能怎么样？没有孩子，你的人生就不完整了；没有孩子，你的婚姻就继续不下去了。他汪国庆当初娶你的时候，看上的是你这个人，又不是你会不会生孩子。孩子的事儿，他不是两个人能说了算的，他不单单是两个人能说。哎呀，说了你也不明白。总之，是牵一发而动全身的，懂不懂？我不懂。难道结了婚，女人就必须有义务为这个男人、为这个男人的家人去生个孩子吗？嗯，那如果这样的话，男人的义务是什么？男人的义务就四个字儿：赚钱养家。凭什么呀？谁规定男人必须赚钱养家？女人就不能自己养活自己了？哎，你们女人为什么一定要把自己放在男人的附属品的位置上呢？啊，只有靠男人才能生活，只有生了孩子才能稳固地位。都什么年代了
，如果婚姻只有这样一种困局的话，那我宁愿一辈子不结婚，一辈子不生孩子。小诺，你这些都是没结过婚的人说的话。一旦你结了婚，你就会明白，这有时候婚姻真的就像一副多米诺骨牌。只要其中有一张被推倒，不论这张是房子、车子、孩子，还是父母、金钱、兄弟姐妹，不论它重要与否，你的生活就会跟着它一块儿崩塌了。婚姻就像多米诺，牵一发动全身。你认识戴谷顺吗？谁？哦，没什么。我就是觉得。还是不结婚好。哎，你没事儿，今天早上没事儿。为什么？开始投资的时候，天使投资、大粪投资、诈骗犯。别什么事儿都往坏了想，什么别往坏了想？现在骗子到处都是。前一段时间我手机上收到信息，说我手机号码很幸运的抽到了亚洲好声音的二等奖，奖品是价值三万的助听器。你信吗？去联系没有？还有的直接就给我发信息，妈，我又没钱了，快寄到什么什么银行。就是丫丫从我要钱，她她不不会叫我妈呀，铺天盖地。只是这件事我没往那想。<笑>真是有情况，你准备走吗？怎么办？怎么办？不能死，也不能自杀。哎，老猫啊，那个，你你那个现在你这儿还还还有那个，就是有没有？我我有没有什么呢？就是那个钱。<笑>我这哪有钱了？我这我这还有钱。那个，我这就剩酒，要不你把酒拿着银行看看，看看他们要不要？他们要你去去。那我这酒也不值一百二十块钱，是，我讲讲。我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，我想想，
挺舍得花血本啊，啊，找这么一高端场所的行骗，怎么想的？再见，别找啊，别走，再给拿两万。哎，你怎么是你啊？是我，怎么了？老戴，你们认识啊？我懂了。因为上次我打了你一拳，所以你才想骗我，对不对？骗你？你是不是误会了？我今天找你来是想跟你谈合作。合作？是啊，那天我喝多了，情绪不是太好，正是你的一拳把我打醒。因为通过这一拳，我能感受到你是一个有爱心的人，还有。你送给晨晨的礼物，我也看了，我非常感兴趣。我是一个生意人，所以今天请你来，想看一看我们有没有合作的可能。